In this video, tatalakayin natin ang order of operations. Ano yung order of operations? It is a way of computing numbers in a series of operations. Paraan ng pagcompute ng numero sa magkakasunod na operations. There are four fundamental operations. Addition, subtraction, multiplication, at division. The order of operations has a rule. Meron kailang sundin. Ito yung GEMDAS o GEMDAS. Ang GEMDAS ay acronym para sa grouping, exponent, multiply or divide, at add or subtract. Paano gamitin ang GEMDAS? Let's have some examples. 8 divided by 2 times 3. Mapapansin na dalawang operations natin, division at multiplication. Saan makikita yung uh, multiply or divide? So, ito yun. So, kailangan ang computation ay from left to right, mula sa kaliwa papunta sa kanan. Kapag meron kang magkasunod na multiplication and division or division multiplication. So, dito, ang mauna, 8 divided by 2. So, ang 8 divided by 2 ay 4. Kopyain natin ngayon yung times 3. So, 4 times 3 equals 12. So, ang 8 divided by 2 times 3 ay equal sa 12. Another example, 8 times 3 divided by 2. So, makikita sa GEMDAS, multiply and divide pa rin. Gagawin ito from left to right. Dahil naunang multiplication, nasa left, mauna ang 8 times 3. So, equal ito sa 24. Kopyain natin yung divided by 2. So, 24 divided by 2 equals 12. So, ang 8 times 3 divided by 2 ay equal sa 12. Another example, 8 plus 3 times 2. Ang ating operations ay addition at multiplication. Multiply or divide, yun yung step 1. So, multiplication. Ang mauna, 3 times 2 equals 6. Meron pa tayong 8 na idadagdag, yun yung step 2, add or subtract. Kopyain natin, 8 plus 6, ang 8 plus 6 ay equal sa 14. Kaya ang 8 plus 3 times 2 ay equal sa 14. Next, 8 minus 1 plus 6 divided by 2. Tatlo ang ating operations, subtraction, addition, at division. Again, tingnan natin yung GEMDAS, ang mauna ay multiply or divide. Meron tayong division, so divide. 6 divided by 2. So, kopyan muna natin. 8 minus 1 plus 6 divided by 2. Ang sagot ay 3. So, next, ang operations natin ay subtraction at addition. So, ang step 2, add or subtract. Gagawin ito from left to right. So, mauna yung subtraction, 8 minus 1. Ang sagot sa 8 minus 1, 7. Ang natitira na lang ay addition. So, 7 plus 3 equals 10. Kaya ang sagot sa 8 minus 1 plus 6 divided by 2 ay 10. Next, 8 minus 1 times 6 plus 2. Pansinin natin na tatlong operations. Subtraction, multiplication, addition. Sa GEMDAS, ang mauna, multiply or divide. So, mauna yung 1 times 6. Solve natin yun. So, 8 minus, ang sagot sa 1 times 6 ay 6. Meron pa tayong plus 2. So, 8 minus 6 plus 2. Sunod, step 2, add or subtract. Gagawin ito from left to right. So, 8 minus 6 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 
Kaya ang 8 minus 1 times 6 plus 2 ay equal sa 4. Next. 8 minus 1 times quantity 6 plus 2. Mapapansin na meron tayong bagong symbol na nadagdag. Dalawang parenthesis ay ginagamit bilang grouping symbol. So meron tayong grouping. So batay sa GEMDAS, ang grouping ay mauuna sa pag-solve. So step 1, isolve muna yung nasa grouping symbol o yung grouping. So yun yung 6 plus 2. So ang 6 plus 2 ay 8. So meron tayong 8 minus 1 times 8. Next, operations na subtraction at multiplication. Batay sa GEMDAS, multiply muna bago yung subtraction. So multiply bago subtract. So ang step 2, multiply or divide. So 1 times 8. Ang sagot sa 1 times 8, 8. So ang huling step natin yung natitirang operation. 8 minus 8. Equal ito sa 0. So ang sagot sa 8 minus 1 times quantity 6 plus 2 ay 0. Next, quantity 8 minus 1 plus quantity times quantity 6 plus 2 plus quantity. Mapapansin na meron tayong dalawang grouping, pero sa iisang level lang, pantay lang sila. Solve muna natin yung grouping bago tayo mag-solve ng multiplication. So mauna, from left to right, 8 minus 1. So equal ito sa 7 times quantity 6 plus 2. Ngayon, bago natin solve yung multiplication, solve muna natin yung isa pang grouping, 6 plus 2. So ang sagot sa 6 plus 2, 8. So solve na natin na titrang operation, 7 times 8 equals 56. Next. Mapapansin na meron tayong dalawang uri ng grouping. Meron tayong dalawang square bracket. At sa loob ng square bracket ay meron tayong another grouping. Yung parenthesis, 2 plus 1. So again, sa GEMDAS, ang step 1 ay isolve ang grouping. Pero dalawa itong grouping na ito at merong nasa loob. So ang rule, ang isosolve mo muna ay yung innermost group. Yung nasa pinakaloob. Ang nasa pinakaloob ay yung 2 plus 1, yung may parenthesis. So, yun muna ang ating sosolve. So, 2 plus 1 equals 3. Dahil meron pa tayong grouping, 1 times 3, yun muna ang sosolve natin, kasama pa yun dun sa step 1 na grouping. So, 1 times 3 equals 3. So, ang sunod, step 2, multiply or divide. So, meron tayong division. So, 9 divided by 3 equals 3. So, ang natitira natin ay subtraction. 8 minus 3 equals 5. Next, 10 minus 1 times 3 to the second power plus 4. Pansinin na meron tayong kakaibang numero. 3 to the second power. Ito yung tinatawag na exponent. So, ang step 1, exponent. Paano ba ito isolve? Ang exponent dito ay yung 2. Ang ibig sabihin ng exponent, multiply mo yung number ng ilang beses. Dahil ang exponent ay 2, dalawang beses multiply ito sa sarili. So, 3. So, ang mangyayari dito, yung 3, multiply mo sa sarili nito. So, 3 times 3. Dalawang beses ginamit yung base o yung 3. So, 3 times 3. Kaya ang sagot sa 3 times 3 ay 9. Next step, multiply or divide. Step 2. So, yun yung 1 times 9. So, meron tayong 10 minus, anong sagot sa 1 times 9? 9. So, 10 minus 9 plus 4. Ang next step, add or subtract. Step 3. From left to right. So, mauna, 10 minus 9. So, ang sagot, 10 minus 9, 1. Plus 4 equals 5. Let's have a practice. Solve the following mathematical expressions. Pwede mong ipos ang video para masagutan. Let's start.
Let's answer. So, meron tayong 12 minus 6 divided by 2 times quantity 3 plus 1. Dahil meron tayong grouping, mauna muna yung grouping. Ang 3 plus 1 ay 4. Next, meron tayong division at multiplication. So, isosolve natin to from left to right. So, mauna muna yung division. 6 divided by 2. So, 12 minus, ang sagot sa 6 divided by 2, 3. So, 12 minus 3 times 4. Meron tayong multiplication. Mauna muna yung multiplication sa subtraction. So, 3 times 4. Ang sagot, 12 minus 12. Ngayon, ang 12 minus 12 ay equal sa 0. Yan ang final answer. Next, number 2. Meron tayong dalawang grouping. At merong grouping na nasa loob. 6 minus 4. So, ang rule, mauna muna yung grouping na nasa pinakaloob. 6 minus 4. So, simplify natin. So, meron tayong grouping. 8 divided by, ang sagot sa 6 minus 4 ay 2. Okay? Next, ang susunod, isa pang grouping. 8 divided by 2. Solve muna natin yan. So, meron tayong 4 times 5 minus, sagot sa 8 divided by 2 ay 4. Next, meron tayong multiplication at subtraction. Ang mauna, multiplication. So, 4 times 5. Equal ito sa 20. So, 20 minus 4. So, 20 minus 4. Ang sagot, 16. Final answer, 16. Anong dapat tandaan? The order of operations is a way of computing numbers in a series of operations. Paraan ng pag-compute ng numero sa magkakasunod na operations. There are four fundamental operations. Addition, subtraction, multiplication, at division. The order of operations has a rule. Ito yung GEMDAS o GEMDAS. It is an acronym of Grouping, Exponent, Multiply, Divide, Add, or Subtract. Kung okay sa yung mga lesson videos tulad nito, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Thanks for watching. Till next time.